Bună seara, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit aici la momentul adevărului. Invitatul meu din această seară, primarul orașului Breaza, domnul Răzvan Bălășescu. Bună seara, domnule primar! Bine ați revenit la noi în studio! Bună seara, bine v-am regăsit! Domnule primar, nu putem începe discuția noastră de astăzi, altfel decât vorbind despre evenimentul care a marcat Breaza, să spun așa, la săptămâna trecută. Este vorba despre Festivalul Internațional de Folclor Calabreaza. Internațional pentru prima dată. Sunteți mulțumit de felul în care au curs aceste zile acolo la Breaza? O să avem și noi imagini puțin mai târziu pentru telespectatorii care nu au reușit să ajungă la da. dumneavoastră în localitate? Da, este un real succes. Sunt foarte mulțumit de cum au decurs acest festival. A fost foarte bine pregătit și în același timp și cei care au participat, și participanții, dar și spectatorii cetățenii orașului Breaza și cetățenii altor localități din prejur s-au comportat excelent. Deci, după părerea mea, a fost un real succes și vreau să felicit pe această cale echipa care a organizat acest, acest festival, Consiliul Local, echipa din Primăria Breaza, și, nu în ultimul rând, cetățenii care au avut un comportament și au primit pe oaspeții noștri din țară și din străinătate cu multă ospitalitate. Am, avut, am văzut, de fapt, acolo parada portului popular de-a dreptul impresionant. Am văzut ansambluri folclorice, atât de la noi din țară, cât și din Serbia, din Grecia, din Turcia, pentru că, așa cum spuneam, Ați avut și implicare internațională anul acesta. S-au acomodat cei veniți de afară? Cum, cum a fost evoluția lor pe scenă? Da, este prima ediție internațională. Festivalul Calabreaza există de mai mult timp, dar anul acesta este prima ediție internațională și aș vrea chiar dacă, dar nu cred că supăr pe nimeni, să spun că inițiativa acestui festival internațional este a unei persoane care locuiește la Breaza, este vorba de Maricica Gâță, care anul trecut a venit cu această idee. Eu am îmbrățișat-o, această idee am îmbrățișat-o de, de prima dată și am depus toate eforturile ca anul acesta să punem în practică acest festival. Bineînțeles că aici am avut largul concurs și acordul Consiliului Local și cea mai mare parte din consilierii locale au fost implicați în echipa de organizare a acestui festival. Da, delegațiile din România și din țările participante au fost foarte bucuroase și au fost foarte plăcut surprinse de frumusețea orașului nostru și chiar ni s-a spus că, fiind prima ediție internațională, echipa de organizare a lucrat profesionist. Deci n-am avut, cum să spun, neconformități pe parcursul desfășurării festivalului. Au rămas impresionați de locurile din Breaza, de peisajele din Breaza, de punctele de interes de la Breaza, de ospitalitatea oamenilor, și au fost foarte plăcut impresionați că atunci când mergeau în oraș, toată lumea zâmbea. Deci este un lucru admirabil din partea cetățenilor brezii că știu să-și primească oaspeții. Și încă o dată le mulțumesc pe această cale. Această participare internațională i-a impulsionat în vreun fel pe cei care formează ansamblul Calabreaza să, să aibă o evoluție excepțională pe scenă. Cu alte cuvinte, ați simțit vreo secundă și o lupta orgoliilor acolo? <laughs> în primul rând vreau să vă spun că la Calabreaza avem două ansambluri de dans folcloric, deci ansamblu Calabreaza și ansamblu Mugur de Breaza s-au comportat excepțional, ei au o experiență vastă, deci au participat la multe festivaluri și în țară, dar și în străinătate și au obținut rezultate foarte bune deci ei s-au purtat pe scenă cu dezinvoltură, deci sunt obișnuiți cu asemenea evenimente într-adevăr, orgoliile sunt fiecare vrea să-și demonstreze frumusețea portului popular, frumusețea dansului popular, coregrafia și multe altele. Deci aceste orgolii s-au văzut, dar au fost niște orgolii, cum să spunem, în direcția bună. Deci au dat tot ce a fost mai bun din, din forțele lor și 
au creat momente spectaculoase pe, pe scena festivalului. Inclusiv mă gândesc că purtarea drapelului național a fost un motiv în plus de mândrie pentru... Este, este adevărat, deci a fost... Au fost momente solemne și atunci când s-au intonat uh, imnurile țărilor participante, să vedea că brezenii noștri, românii noștri, uh, erau uh, pătrunși de patriotism și au uh, să vedea că în sufletul lor uh, respectă drapelul românesc, respectă imnul românesc, de sunt adevărații patrioți. A fost ceva deosebit. Atunci când se auzi imnul național, uh, cândându-se lângă celelalte imnuri ale țărilor participante. Ați avut uh, și uh, momente artistice pe scena care a fost amplasată în uh, fața primăriei. <coughs> a urcat pe scenă Ilana Ciuculete, Nicolae Dat, cu Adina Roșca, Viorica Geapănă și uh, mulți alți interpreți de muzică populară care au făcut uh, deliciul spectatorilor adunați în număr foarte mare acolo în centrul localității. Haideți să urmărim și noi câteva imagini de acolo de la Festivalul Internațional de Folclor Calabreaza. Vedem atmosfera, vedem reacțiile oamenilor și revenim la discuția noastră. La Braza are loc în această perioadă festivalul folcloric internațional Calabraza, la care participă soliști și ansambluri din județele Iași, Gorj și Prahova, dar și invitați din Serbia, Grecia și Turcia. Deschiderea oficială a manifestării a avut loc ieri în prezența autorităților locale în centrul orașului, cu o paradă a portului popular și scurte demonstrații specifice. <fie> Oaspeții au fost cinstiți cu pâine și cu sare și li s-au urat bun venit de către autorități. Prietenia ce o legăm astăzi and the friendship that we are making today în această mare zi de sărbătoare on this holy day sărbătoarea adormirii Maicii Domnului the Assumption of Virgin va fi trainică și va dăinui peste ani. Calabreaza trebuie să devină un brand național și de ce nu european. Va fi totdeauna Ziua în care ne vom aduce aminte cine suntem cu adevărați. La mulți ani, Breaza, să fiți iubiți, sunt alături de dumneavoastră totdeauna și de primarul dumneavoastră și de echipa dumneavoastră și sperăm să ne bucurăm pentru toate realizările noastre și pentru tot ceea ce suntem noi. Seria spectacolelor de muzică populară a fost deschisă în Parcul Constantin Brâncoveanu. <fie> Tot în acest loc, cei prezenți au fost ospătați cu sărmăluțe tradiționale. Sâmbătă după amiază, spectacolele se vor desfășura pe scena amplasată în fața primăriei. Organizatorii festivalului folcloric sunt primăria și Consiliul Local Breaza, cu sprijinul Asociației Muguri de Breaza, Centrului Cultural Nicolae Manolescu, Liceului Teoretic Aurel Vlaicu și Parohiei Adormirea Maicii Domnului din localitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, am văzut, domnule primar, imagini de la Festivalul Internațional Calabreaza. Vremea a fost una care a ținut cu brezenii. Pe alocuri a mai și plouat un pic, dar asta nu i-a împiedicat pe oameni să se simtă bine și să, să se încarce cu acea atmosferă de, de sărbătoare care a caracterizat da, breaza pe așa este, Așa este, le mulțumesc încă o dată cetățenilor că au participat într-un număr extraordinar de mare. Am fost impresionat de numărul participanților, dar am fost foarte impresionat de ospitalitatea și de civilizația de care au dat dovadă. V-am spus și în emisiunile trecute că cetățeanul de la Breaza este un cetățean bine educat, harnic, ospitalier. Vă mulțumesc că ați amintit în această emisiune de acest festival. Este un festival, un proiect care noi vrem să, să fie pe termen lung. Deci veți vedea și la anul și peste 2 ani și peste ani de zile acest festival, dar la o scară mult mai, mai mare. V-am spus că echipa de organizare a lucrat foarte bine, deci chiar s-a arătat profesionalismul și sunt sigur că 
uh, următoarele ediții și ale acestui festival și altor manifestări culturale vor fi, vor fi la înălțime. Știți că anul acesta am avut și Rani în Cuinu, tot așa echipa a lucrat foarte bine, s-a rodat și se vede că următoarea acțiune, deci Festivalul Internațional de Folclor, a decurs foarte bine și încă o dată vă spun că sunt foarte satisfăcut de cum de rezultatele acestui festival. Spuneți că vi-l doriți de la an la an de o și mai mare amploare. Ce aveți în plan? Uh, Mi-l doresc și ni-l dorim. Întreaga echipă și Consiliul Local uh, își dorește uh, și acest festival pentru că și prin aceste evenimente culturale ne promovăm breaza și din ce în ce mai multă lume află de, de breaza. Uh, Vreau să vă spun că pe perioada festivalului încasările agențiilor de economici de la Breaza au crescut, de s-au cheltuit destul de mulți bani, deci este important și un asemenea festival și evenimente culturale și evenimente sportive să aducem cât mai mulți oameni la Breaza, în primul rând să ne promovăm Breaza și în al doilea rând să-și cheltuie banii la, la Breaza. Ce vreau să vă spun că se va desfășura la o scară mult mai mare, deci cu siguranță la anul vom avea mai multe delegații din mai multe țări, deci vor fi mai multe țări participante și cu siguranță și din România mai multe ansambluri folclorice vor participa la acest festival. Avem puterea să ducem, adică să, să organizăm, avem puterea prin faptul că membrii Consiliului Local sunt de acord cu aceste manifestări și chiar m-au ajutat foarte mult, ca, ca de fiecare dată, dar în același timp avem și foarte mulți sponsori și le mulțumesc tuturor sponsorilor pe această cale pentru implicarea lor în activitățile de la, de la Breaza. Care au fost impresiile oamenilor după festival? Vă întreb asta pentru că știu că ați avut pe tot parcursul acestui eveniment o carte de impresii, în propriu spus carte, pentru că nu a fost vorba despre o carte. Am să vă rog să, să ne spuneți dumneavoastră da. unde au putut uh, scrie cei care au participat, așa, câteva cuvinte despre ce a însemnat da, Festivalul În primul rând, tot ce am uh, întâlnit eu și ce am auzit aceste, în aceste trei zile de, de festival au fost numai lucruri de bine și vreau să vă spun că am stat uh, aproape tot timpul uh, la aceste evenimente uh, și am stat foarte mult printre oameni, deci n-am stat într-un loc anume lângă scena sau așa, deci tot timpul m-am plimbat uh, printre oameni, bineînțeles ca să văd și să nu existe evenimente sau incidente negative și ceea ce am auzit eu am auzit numai de bine și chiar am primit multe felicitări, dar felicitările sunt sigur că erau adresate întregii echipe, nu numai primarului de la, de la Breaza. De asemenea, colegii care au, au fost printre cetățenii participanți au venit numai cu, cu laude, cu impresii bune ale cetățenilor. Am rămas foarte plăcut impresionat când uh, unul dintre colegii mei a găsit în cartea de onoare a Brezei, noi în rotonda primăriei avem o carte de onoare unde cetățenii sau vizitatorii își exprimă uh, părerile despre Breaza și am rămas foarte plăcut impresionat, chiar uh, uh, ne-au duioșat uh, comentariile unor uh, familii care nu erau din Breaza, veniseră la Breaza și au admirat și au spus da, domnule, asta este adevărata Românie. Deci au întâlnit un oraș frumos, civilizat, curat, cu oameni ospitalieri. De asemenea, la acest festival a fost o inițiativă de a face, să spunem, un steag al festivalului, un steag, un, o pânză pe care cetățenii participanți spectatorii și participanții la acest festival să scrie impresiile și o avem această pânză, sunt în jur de 60 de, de impresii scrise pe acest, pe acest drapel al festivalului toate sunt de bine toate sunt de admirație și de felicitări deja acest drapel l-am dat să fie înrămat și va fi expus într-un loc de cinste în clădirea primăriei și totuși perfecțiune nu există dacă stăm să analizăm lucrurile așa la rece. 
A, a decurs totul așa cum v-ați propus? Nu ați întâmpinat mici probleme pe parcursul evenimentului sau lucruri care ar fi trebuit să stea într-un fel și din vari motive nu, au fost, nu a fost așa? Nu, din punctul meu de vedere totul a mers, a mers foarte normal și spun eu aproape foarte bine. Deci eu cel puțin uh, am fost cu inima împăcată, tot timpul n-am avut probleme. Să poate să fie probleme ascunse care, știți, nu poți să mulțumești pe toată lumea. Dar uh, din ceea ce am observat eu și ceea ce simt eu, totul a ieșit aproape perfect. Un loc care a fost uh, lăudat pe parcursul festivalului uh, este parcul Constantin Brâncoveanu, de acolo din centrul orașului Breaza. Știu că a uh, necesitat niște lucrări de renovare, uh, cel puțin fațada, mă refer la poarta de intrare acolo în parc. Parcul Brâncoveanu este un parc extraordinar de frumos. Din păcate, în ultimii ani, mulți ani, a fost, să spunem, neglijat sau probabil din cauza lipsei de fonduri nu, nu a fost băgat în seamă. Este un parc care, îl știu de când eram copil, cu durere în suflet vă spun că nu mai arată așa cum îl știam eu, dar noi am început... Am început și niște proiecte de reabilitare a acestui parc, de modernizare, bineînțeles, ținând cont de tradiția din Breaza, de istoria Brezei, de specificul Brezei, de specificul familiei Brâncoveanu și în cursul anului viitor, cu siguranță, s-ar putea și de anul ăsta să începem lucrările de modernizare. Ceea ce am făcut noi acum au fost mici reparații ale Care aleilor. Și-au schimbat fața. Exact, da, da. Zonii. Deci parcul ăsta era o frumusețe. Când eram copil și chiar până și la vârsta adolescenței, eu știu un parc foarte frumos. Am descoperit acum la, să zicem, micile lucrări de reparație, am descoperit alei care eu le țineam minte, am crezut că au dispărut și acum când am săpat, am găsit vechile alei le-am readus într-o formă cât de cât civilizată și vreau să vă spun că cetățenii sunt foarte încântați să meargă pe aceste alei. Am montat și, și bănci unde poate să-și petreacă timpul liber. De asemenea, am mai făcut o reparație la poarta de intrare în Parcul Brâncoveanu, o, poar o poartă foarte frumoasă, specifică localității Breaza. Dacă... Ați respectat și arhitectura Exact, aceeași inițial. arhitectură. Vă spun că n-au fost făcute decât mici reparații. Mici reparații au fost păstrat acel stil brâncovenesc. Chiar am studiat cu colegii mei foarte multe cum să spun eu, foarte mult arhitectura brâncovenească și modificări nu au fost, -au fost aduse porții, chiar au fost respectate elementele de arhitectură brâncovenească. După ce am terminat-o, am observat că mulți cetățeni au venit și vin în continuare și își fac fotografii cu poarta de, de intrare în, în parcul Brâncoveanu. Este o poartă care acum chiar se vede, chiar este un loc foarte frumos și cu siguranță la anul toată această zonă împreună cu parcul din fața primăriei și a Centrului Cultural și Parcul Brâncoveanu vor avea o cu totul și cu totul altă față, mult, mult mai frumoasă. Deci acum am făcut mici reparații, la anul vom face modificări, ținând cont de proiectele care le-am făcut împreună cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu de la, de la București. Deci tot ceea ce facem, facem conform unor proiecte. Acum, repet, ceea ce a fost făcut sunt mici reparații la ceea ce a existat până, până acum. Dar a dat altă față. Și o mică reparație a dat altă față. Vedem și noi în imaginele următoare această altă față și care au fost motivele pentru care oamenii au dorit să-și facă fotografie acolo. Da. Nu abandonăm acest subiect pentru că mai am câteva întrebări pe care vreau Sigur. să vi le adresez legate de parcul Constantin Brâncoveanu de acolo de la Breaza, dar după ce vedem imagini. La sfârșitul săptămânii trecute, în orașul Breaza a fost distracție mare timp de trei zile. Acest lucru s-a întâmplat datorită organizării primei ediții a Festivalului Internațional de Folclor Calabreaza. Concluziile trase după încheierea acestuia sunt extraordinare. Într-adevăr a fost o sărbătoare nemaipomenită, totul a ieșit, pot să spun, perfect. 
atmosfera a fost super și sunt foarte, foarte mulțumit pentru că cetățenii au participat în număr foarte mare și toți au fost cu zâmbetul pe buze, deci chiar n-am văzut vreo figură tristă. Eu îl consider un real succes, un succes datorat în primul și în primul rând echipei care a lucrat, deci a Consiliului Local, a echipei care a fost dedicată acestui festival. Unele impresii pot fi citite chiar pe o pânză pe care cetățenii au putut scrie câte ceva despre acest festival. A fost o inițiativă foarte frumoasă de realizarea acestei pânze, acestui, să spunem, steag al festivalului în care participanții și, deși participanți și cetățeni care au vizionat această manifestare și-au scris impresiile pe acest, să spunem, steag. Impresiile sunt numai de bine, numai de bine. V-am spus că și înainte observasem entuziasmul participanților, dar acesta a rămas și scris și respectivul steag, drapel cu impresiile cetățenilor și a participanților va fi înrămas și va fi pus într-un loc de cinste în, în clădirea primăriei Breaza. Primarul Răzvan Bălășescu promite că acest festival va deveni tradiție în Breaza. Cu siguranță am spus că atunci când a, a fost ideea organizării acestui festival și vreau să vă spun că această idee a fost de anul trecut, deci inițiatorul, deci cel care a venit cu ideea a avut tot sprijinul și noi Consiliul Local și eu am, am decis că acest proiect să fie un proiect pe termen lung. Anul viitor, primarul Răzvan Bălășescu dorește să aducă în breaza și alte dansuri populare din cât mai multe țări. Am revenit, doamnelor și domnilor, am văzut acele mici lucrări de reparație, așa cum le-ați numit dumneavoastră acolo la Parcul Constantin Brâncoveanu. Spuneați că la anul aveți în plan lucrări de mare amploare. Înainte de a ne spune cam în ce ar consta acele lucrări de mare amploare, la ce v-ați gândit exact, țin minte că în urmă cu câțiva ani buni de zile se punea problema că porțiuni din Parcul Constantin Brâncoveanu ar fi fost revendicate de foștii proprietari, retrocedate ulterior. Afectează în vreun fel lucrările de mare amploare despre care dumneavoastră vorbiți acolo la parc aceste retrocedări? Este adevărat, cu ceva timp în urmă au fost retrocedate terenuri din oraș și nu numai în parcul Brâncoveanu, deci aici au fost moșii ale brâncovenilor și altor familii, au fost retrocedate, au fost revendicate retrocedate. Parte din parcul Brâncoveanu a rămas orașului Breaza, parte a fost retrocedat și ulterior vândut către alte persoane fizice sau juridice. Ce înseamnă, domnule primar, parte a rămas orașului Breaza? Cam cât la sută? Deci, cam jumate din Parcul Brâncoveanu, aproximativ, nu, nu le știu foarte exact. Deci, unde avem stadionul de fotbal, unde avem groapă, unde avem terenul de mini-fotbal, partea din față de la stradă a unde vine stadionul este a orașului, partea de parc unde a funcționat restaurantul parc, hotelul parc și spatele, terenul din spatele hotelului parc au fost retrocedate și vândute altui, altui proprietar. Da, ne afectează, ne-ar fi plăcut foarte mult ca Parcul Brâncoveanu să fie în întregime. Noi avem un proiectul, un proiectul făcut cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism. Avem și acea porțiune prinsă în modernizare, dar numai pe, pe hârtie, pentru că deocamdată acolo nu putem să, să intrăm. Dar cu ceea ce ne-a rămas și cu ceea ce avem în, în fața primăriei și a centrului cultural, eu sunt sigur că această zonă, această oază de liniște și de verdeață va satisface uh, mare parte din cetățenii brezi. Ceea ce vom modifica în parc, deci în mare parte va fi menținut cel puțin arborii secularii, marbuștii, parte din vegetație, va fi păstrată, parte din alei va fi păstrată ca, ca poziționare. Vor fi 
aceste alei care vor fi păstrate vor fi îmbrăcate cu, deci vor avea o altă îmbrăcăminte. Uh, și eu optez și văd că și în proiectele Universității de Arhitectură este preferată piatra, piatra veche care la Breaza există există de mult timp, de sunt străzi care sunt pietruite, străzi care vor fi dezafectate și modernizate și piatra care o vom recupera de acolo, vom folosi pentru aleile din parc. Acea piatră pentru mine este o bijuterie a Brezei, deci este o frumusețe dă o o tentă de, de vechi. Uh, vor fi făcute și alei noi, vor fi uh, parcurile, parcul va fi dotat cu mobilier urban nou, cu stâlpi de iluminat noi, dar care vor ține cont de specificul brezei, de arhitectura brezei, de tradiția brezei. Deci va fi ceva spectaculos, uh, nu cu bani mulți. Deci nu cu bani mulți, pentru că v-am spus, baza parcului va, va rămâne. Am înțeles. Cam când preconizați dumneavoastră că s-ar putea bucura brezenii de toate uh, despre care vorbim? V-am spus la câteva emisiuni înainte că mare parte din consilierii m-au rugat să, să urgentăm amenajarea acestui parc. Anul ăsta măcar să facem partea din fața primăriei și a centrului cultural. Deocamdată prioritățile au fost altele, priorități mă refer aici la parte de infrastructură, dar se, se pare se pare că vom avea niște bani, am putea să alocăm niște bani și pentru acest proiect. Ne-am ajutat anul ăsta, în afară de bugetul local, am avut sprijinul ca de fiecare dată, de un an jumate încoace, a domnului Mircea Roșca, care s-a luptat să ne aloce din partea Consiliului Județean, deci niște fonduri și sunt sigur că vom găsi și finanțare pentru acest, acest parc. Să sperăm că așa, fi, așa va fi. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat la discuția noastră, doamnelor și domnilor. Ne întoarcem imediat.